welcome my dear friends this is dr podala tirupati assistant professor department of botany government degree college for women jagityal manam mukhyanga ee roju ee junior degree kalashala adhyapakulaku sambandhinchi gurukula adhyapakulaku sambandhinchi raatha parikshalo manaku ekko matki adugutunnatundi manaku prashnalo baganga ee roju shushka phalalu shushka phalalu rakalaku sambandhinchi ఈ రోజు తరగతిలో మనం చూద్దామండి శుష్క ఫలాలు మనం డ్రై ఫ్రూట్స్గా మనం చెప్తాం ఈ డ్రై ఫ్రూట్స్ అనేటువంటివి మనకు ఈ సరళ ఫలాల్లో ప్రత్యేకించి ఒక్క స్థితికి వచ్చినప్పుడు అంటే ఫలం పరిణతి చెందినటువంటి క్రమంలో ఈ ఫలకవచం ఎండిపోయి గట్టిగా దృఢంగా ఈ మారిపోయేటువంటి విభేదన రహితంగా ఉండేటువంటి ఫలాలనే మనం శుష్క ఫలాలుగా మనం పిలుచుకుంటాం సో శుష్క ఫలాలకు సంబంధించి ఒక్కొక్క దాని గురించి మనం ఈ రోజు తరగతిలో చూద్దాం సో టుడే వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ది డ్రై ఫ్రూట్స్ ఆర్ వీటిని మనం శుష్క ఫలాలు అంటాం శుష్క ఫలాలు వీటిని డ్రై ఫ్రూట్స్ అంటారు డ్రై ఫ్రూట్స్ అంటే కేవలం మనం తినేటువంటి డ్రై ఫ్రూట్సే కాదండి మనకు ముఖ్యంగా సరళ ఫలాలు ఒక్క స్థితికి వచ్చిన తర్వాత అంటే పూర్తి పరిణతి చెందిన తర్వాత వాటి ఫలకవచాలు ఎండిపోయి గట్టిగా దృఢంగా మారుతాయన్నమాట గట్టిగా దృఢంగా విభేదనం చెందని విధంగా అంటే విభేదన రహితంగా ఏమవుతాయి అంటే అతుకుపోయి గట్టిగా మారిపోతాయి అన్నమాట అలా విభేదన రహితంగా ఉండేటువంటి ఈ ఫలాలని మనం శుష్క ఫలాలుగా పిలుస్తారు శుష్క ఫలాలుగా పిలుస్తారు ఈ శుష్క ఫలాలు తిరిగి మనం మూడు రకాలుగా విభజించవచ్చు శుష్క ఫలాలు ఎన్ని రకాలండి మూడు రకాలు విభజించవచ్చు మొదటిది శుష్క విధారక ఫలాలు శుష్క విధారక ఫలాలు వీటిని మనం డెహిసెన్స్ ఫ్రూట్ అంటాం డ్రై డెహిసెన్స్ ఫ్రూట్ రెండవది శుష్క అవిధారక ఫలాలు శుష్క అవిధారక ఫలాలు మూడవది శుష్క బిదుర ఫలాలు శుష్క బిదుర ఫలాలు వీటిని డ్రై ఇన్ డెహిసెన్స్ అంటారు ఇన్ డెహిసెన్స్ వీటిని డ్రై సైజో కార్పిక్ సైజో కార్పిక్ ఫ్రూట్ గా మనం పిలుస్తాం ఈ విధంగా మూడు రకాలుగా మనం శుష్క ఫలాలను మనం చెప్పుకోవచ్చు డ్రై ఫ్రూట్స్ ఈ మూడు రకాల్లో ఒక్కొక్క దానికి సంబంధించి మనం ఇప్పుడు చూద్దాం అంటే ఈ శుష్క ఫలాలకు సంబంధించి ఏ ఫలాలు శుష్క ఫలాలుగా ఉన్నాయి అని మనం చూసినప్పుడు జనరల్గా ఈ శుష్క ఫలాలు అదేవిధంగా శుష్క అవిధారక ఫలాలు బిదుర ఫలాలకు సంబంధించి మనం చూసినటువంటి క్రమంలో ఈ శుష్క విధారక ఫలాలు మనకు ఐదు రకాలుగా ఉంటాయి అదేవిధంగా అవిధారక ఫలాలు ఐదు రకాలు ఉన్నాయి బిదుర ఫలాలు కూడా ఐదు రకాలుగా ఉన్నాయి అవి ఏంటంటే మనం ఇప్పుడు చూద్దాం నెంబర్ వన్ శుష్క విధారక ఫలాల్లో ఫస్ట్ వన్ మనది ఏక విధారక ఫలం ఏక విధారక ఫలం రెండవది ద్వి విధారక ఫలం ద్వి విధారక ఫలం ఈ ఏక విధారక ఫలాలు ఏక విధారక ఫలాన్ని మనం ఫోలిక్కిల్ అని అంటాం ఏమంటామండి ఫోలిక్కిల్ ద్విధారక ఫలాన్ని లెగ్యూమ్ అంట లెగ్యూమ్ మూడవది మనకు ప్రత్యేకించి ఈ సిలిక్వా 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 నాలుగవది సిలిక్యులర్ ఐదవది గులిక అంటే క్యాప్సూల్ గులిక అంట ఇవి మనకు శుష్క విధారక ఫలాలకు సంబంధించి శుష్క అవిధారక ఫలాలకు సంబంధించి మనం చూసుకున్నప్పుడు ఇందులో ఎక్కీన్ ఎక్కీన్ అదేవిధంగా క్యారియాప్సిస్ క్యారియాప్సిస్ అంటే కవచ బీజకం కవచ బీజకం ఏకదల బీజాల్లో ముఖ్యంగా గడ్డ జాతికి సంబంధించిన మొక్కల్లో మనం చూస్తాం ఎక్కీన్ అదేవిధంగా మూడవది మనకు సిప్సెల సిప్సెల ఇది మనకు ఆస్ట్రేసి కుటుంబానికి సంబంధించిన మొక్కల్లో మనం చూస్తాం పెంకు గల ఫలం ఏదైతే మనం ఈ నట్గా పిలువబడేటువంటి ఫలం తర్వాత సమార 
సమారం ఇవి మనకు శుష్క అవిధారక ఫలాలకు సంబంధించి ఇక బిదుర ఫలాలకు సంబంధించి మనం తీసుకున్నప్పుడు ఈ బిదుర ఫలాలకు సంబంధించి లొమెంటం మనకు మైమోజేసి కుటుంబానికి సంబంధించిన మొక్కల్లో తర్వాత క్రీమోకార్ అపిఏసి లేదా అంబిల్లిఫేరి కుటుంబానికి సంబంధించిన మొక్కల్లో కార్సెరిలస్ మనకు లామియేసి లేదా మనకు తులసిలో మనం వీటిని చూస్తాం రెగ్మా తర్వాత లాస్ట్ వన్ మనకు సైజో కార్ సైజు ఇది మనకు ఈ శుష్క బిదుర ఫలాలకు సంబంధించినటువంటి ఈ వివిధ రకాల ఫలాలు ఒక మొదట శుష్క విధారక ఫలాలకు సంబంధించి మనం చూద్దాం శుష్క విధారక ఫలాలు అంటే డ్రై శుష్క విధారక ఫల డ్రై డెహిసెన్స్ డ్రై డెహిసెన్స్ ఫ్రూట్ ఇందులో ఈ డ్రై డెహిసెన్స్ ఫ్రూట్ కు సంబంధించి మనం తీసుకున్నప్పుడు మొదటిది ఏం చెప్పుకోవచ్చు అంటే ఏక విధారక ఫలం ఫస్ట్ వన్ ఏక విధారక ఫలం దీన్ని మనం ఫాలికిల్ అన్నాము జనరల్ గా ఈ ఏక విధారక ఫలం మనకు ద్వి ఫలదలయుత అర్ధ సంయుక్త అండాశం ఏర్పడుతుంది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ద్వి ఫలదలయుత బై కార్పెల్లరి అర్ధ సంయుక్త అండాశం ఏర్పడుతుంది అర్ధ సంయుక్త అండాశయం నుండి ఈ ఫలం అనేటువంటిది ఏర్పడుతుంది ఏది ఏక విధారక ఫలం ఇందులో మనకు ప్రత్యేకించి ఫలదలాలు అనేటువంటివి ఈ రెండు ఫలదలాలు కింది భాగంలో వేరువేరుగా ఉంటాయి వీటిని స్వేచ్ఛా ఫలదలాలు అంటారు అంటే కింది భాగంలో ఉండేటువంటి ఈ ఉండి ద్విఫలదలాలు స్వేచ్ఛగా ఉంటాయి స్వేచ్ఛగా వేరువేరుగా ఉంటాయి వీటిని స్వేచ్ఛా ఫలదలాలుగా పిలుస్తారు స్వేచ్ఛా ఫలదలాలు రెండు ఏక విధారక ఫలాలను ఏర్పరుస్తాయి ఈ స్వేచ్ఛా ఫలదాలు రెండు స్వే స్వేచ్ఛా ఫలదలాలు కింది భాగంలో ఉండి ఈ రెండు స్వేచ్ఛా ఫలదలాలు వేరువేరుగా ఏక విధారక ఫలాలను ఏర్పరుస్తాయి రెండు ఏక విధారక ఫలాలను ఏర్పరుస్తాయి ఈ విధంగా ఇది జనరల్ గా ద్వి విధార ఫలాలని పోయినప్పటికీ కూడా స్వేచ్ఛగా ఉండడం వల్ల ఏక విధారక ఫలం అనేటువంటిది ఏర్పడుతుంది అంతే తప్ప మిగతా అంతా కూడా సేమ్ గా ఉంటుంది అంటే ఇది దేని పోలి ఉంటుంది అన్నప్పుడు మాత్రం ద్వి విధార ఫలాన్ని పోలి ఉంటుందని రాయాలి ఇది దేని పోలి ఉంటుంది ఇట్ ఈస్ వెరీ సిమిలర్ టు ద్వి విధారక ఫలం లెగ్యూమ్ ఫ్రూట్ ద్వి విధారక ఫలంను పోలి ఉంటుంది ఏక విధారక ఫలం ద్వి విధారక ఫలాన్ని పోలి ఉంటుంది కాకపోతే పక్కవ దశలో ఉన్నప్పుడు మాత్రం అంటే ఎట్ ది టై ఎట్ ది టైమ్ ఆఫ్ రైపెనింగ్ ఆర్ మెచ్యూర్ స్టేజ్ పక్కవ దశలో ఏమైతుంది అంటే ఈ ఏక విధారక ఫలంకు సంబంధించినటువంటి ఉదరపు అంచు దగ్గర ఉదరపు అంచు దగ్గర ఏమైతుందంటే ఇది పగులుతుంది అనమాట అంటే ఒకే దగ్గర మాత్రమే పగులుతుంది అనమాట కాబట్టి ఉదరపు అంచులో మాత్రమే పగులుతుంది అనమాట అంటే డార్సల్ సైడ్ లో ఇది పగలదు వెంట్రల్ సైడ్ లో మాత్రమే ఇది డెహిసెల్స్ అవుతుంది అంటే పగులుతుంది కాబట్టి వెంట్రల్ సైడ్ మాత్రమే పగులుతుంది కాబట్టి ఒకే వైపు పగులుతుంది కాబట్టి దీన్ని ఏక విధారక ఫలంగా పగిలిస్తారు ఇది మనకు ఏక విధారక ఫలానికి సంబంధించి మనం తీసుకుంటాం మరి దీనికి ఎగ్జాంపుల్ మనం తీసుకున్నప్పుడు జనరల్ గా ఇది అస్క్లీ పియడేసే కుటుంబానికి సంబంధించినటువంటి మొక్క అయినటువంటి అస్క్లీ పియడేసి కుటుంబానికి సంబంధించినటువంటి మొక్క అయినటువంటి కెలోట్రోపిస్ జైగాన్షియా అంటే జిల్లేడులో కెలోట్రోపిస్ జైగాన్షియా జిల్లేడులో దీన్ని మనం చూడవచ్చు అదేవిధంగా అపోసైనేసి కుటుంబానికి సంబంధించినటువంటి కెతరాంతస్ రోజియా అంటే బిల్ల గన్నీరు చూడవచ్చు ఎగ్జాంపుల్ దేని చూడవచ్చు అస్క్లీ పియడేసి కుటుంబానికి సంబంధించిన కెలోట్రోపిస్ జైగాన్షియా ఇంకోటి అపో సైనేసి అపో సైనేసి కుటుంబానికి సంబంధించినటువంటి కెతరాంతస్ రోజియా బిల్ల గనేరులో మొదటిదేమో జిల్లేడు జిల్లేడు ఏక విధారక ఫలం బిల్ల గన్నేరు కూడా ఏక విధారక ఫలం అని
బిల్లగా దీన్ని వింకా రోజు అని కూడా పిలుస్తారు ఇది ఏక విధారక ఫలానికి ఎగ్జాంపుల్గా మనం చెప్పుకుంటాం తర్వాత నెక్స్ట్ రెండవ ఏక రెండవ విధారక ఫలం శుష్క విధారక ఫలంకు సంబంధించి మనం తీసుకున్నప్పుడు రెండవ శుష్క విధారక ఫలం ద్వి విధారక ఫలం ద్వి విధారక ఫలం దీన్ని లెగ్యూమ్ అంటారు లెగ్యూమ్ సాధారణంగా ఇది లెగ్యూమినేసి కుటుంబానికి సంబంధించిన మొక్కల్లో అంటే ఫాబేసి కుటుంబానికి సంబంధించినటువంటి మొక్కల్లో ఈ మనకు ఈ లెగ్యూమ్ అనేటువంటిది అత్యంత ముఖ్య లక్షణంగా మనం చెప్పుకోవాలి లెగ్యూమినేసి కుటుంబానికి సంబంధించిన మొక్కల్లో ద్విధారక ఫలం లేదా లెగ్యూమ్ లేదా పాడ్ అనేటువంటిది ఏర్పడుతుంది ఇందులో మనకు ఎలా ఏర్పడుతుంది అంటే ఇది ఏక బిలయుత అంటే యునిలాక్యులార్ సారీ ఏక బిలయుత అదేవిధంగా ఏక ఫలదలయుత అంటే యునికార్పెలరీ యునిలాక్యులార్ యునికార్పెలరీ అర్ధ నిమ్న అండాశయం చేర్పడుతుంది అర్ధ నిమ్న అండాశయం నుంచి ఏర్పడుతుంది అర్ధ నిమ్న అండాశయం నుంచి ఏర్పడేటువంటి ఫలం అయితే పక్వ స్థితిలోకి వచ్చేసరికి అంటే మెచ్యూర్డ్ స్టేట్ లేదా మనకి డెవలప్మెంట్ స్టేట్ వచ్చేసరికి పూర్తిగా మనకి అభివృద్ధి చెందిన తర్వాత ఇది పక్వ సమయంలో ఏమవుతుందంటే ప్రత్యేకించి కేవలం ఉదర భాగంలో కాకుండా పృష్ట మరియు ఉదర భాగం అంటే పృష్ఠోదర భాగంలో ఏమైతుందంటే ఇది పగులుతుంది కాబట్టి రెండు వైపుల పగులుతుంది కాబట్టి దీన్ని ద్వి విధారక ఫలంగా మనం పిలుస్తారు ఇది మనకు చిక్కుడు అదేవిధంగా సోయా చిక్కుడు దాంతో పాటుగా మనకు కంది శనగ వేరు శనగ ఇలాంటి వాటిలో మనం గమనిస్తాం అయితే ఇందులో మనం చెప్పుకున్నప్పుడు వేరు శనగలో ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి లక్షణం ఉంటుందండి ముందు వీటికి ఎగ్జాంపుల్ మనం రాసుకున్నప్పుడు ఏంటిదండి చిక్కుడు సోయా చిక్కుడు అంటే గ్లైసిన్ మ్యాక్స్ డాలికా స్లాబ్ ల్యాబ్ అదేవిధంగా పైసం సెటైవం అంటే బటాని ఇవన్నీ కూడా మనకు శనగ వీటికి ఎగ్జాంపుల్ రాసుకోవచ్చు అయితే దీంతో పోల్చినప్పుడు మనకు ఈ వేరు శనగలో ఉండేటువంటి ఫలం ఒక ప్రత్యేకతను ప్రదర్శిస్తుంది అంటే అరాకిస్ హైపోజియాను మనం గమనించినప్పుడు అరాచిస్ హైపో జియా హైపో మీన్స్ ఇన్సైడ్ జియా మీన్స్ భూమి అంటే భూమి లోపల ఇది ఫలం అనేటువంటిది ఏర్పడుతుంది కాబట్టి దీన్ని భూ ఫలనం అని పిలుస్తారు జియో కార్పిక్ ఫ్రూట్ అని పిలుస్తారు ఏమని పిలవాలండి వేరు శనగలో జియో కార్పిక్ ఫ్రూట్ గా పిలుస్తారు ఈ జియో కార్పిక్ ఫ్రూట్ ను తెలుగులో భూ ఫలనం అంటారు భూ ఫలనం సార్ మరి ఇది ఎలా ఏర్పడుతుంది అని జనరల్ గా మనం తీసుకున్నప్పుడు జనరల్ గా పుష్పాలు వాయుగతంగానే ఏర్పడతాయి కానీ ఎప్పుడైతే ఫలదీకరణం జరిగిన తర్వాత అంటే పరాగ సంపర్కం జరిగిన తర్వాత ఫలదీకరణం జరిగేటువంటి క్రమంలో వాటి యొక్క అండకోశ వృంతం లేదా అండకోశం సాగి భూగర్భయుతంగా సాగి భూమి లోపలికి పెరుగుతాయి అలా భూమి లోపలికి పెరిగినటువంటి ఆ అండకోశ వృంతం భూమి లోపల మనకు ఈ ఏది ఏర్పడుతుంది ద్విధారక ఫలం లేదా లెగ్యూమ్ లేదా పాడ్ అనేటువంటిది ఏర్పడుతుంది ఇందులో మనకు జనరల్ గా రెండు లేదా మూడు విత్తనాలు ఉంటాయి మనకు తెలుసు జనరల్ గా రెండు ఉంటాయి ఇప్పుడు మనకు మూడు లేదా నాలుగు ఐదు కూడా విత్తనాలు ఉన్నాయి గమనిస్తున్నాం అయితే ఈ ఫ్రూట్ కు సంబంధించి మనం తీసుకున్నప్పుడు ఇది భూమి లోపల ఏర్పడుతుంది మిగతా ఫలాలన్నీ కూడా వాయుగతం ఎక్సెప్ట్ ఈ అరాకే సైపోజి అందుకే దీన్ని హైపోజియా అని పిలుస్తారు భూ గర్భయుతంగా భూమి లోపల పెడుతుంది భూ ఫలనం వాయుగతంగానే పరాగ సంపర్కం ఫలదీకరణం జరిగిన అండకోశం మనకు ఎక్కడికి వెళ్తుంది భూమి లోపలికి భూ గురుత్వాకర్షణ దిశలో భూమి ఆకర్షణ దిశలో పెరిగి భూగర్భీతం అవుతుంది అక్కడ ఫలం ఏర్పడుతుంది ఈ విషయం మర్చిపోకూడదు అయితే ఈ దీని యొక్క బాహ్య ఫల కవచం లేదా వీటి యొక్క ఫల కవచం నుంచి అరిడేల్ అనేటువంటి ఏంటిదండి అరిడేల్ అనే దారం తీస్తారు ఈ విషయం మర్చిపోవద్దు ఏంటిదండి వీటి యొక్క వేరు శనగ యొక్క కేవలం వేరు శన యొక్క ఫలకవచం నుంచి అంటే మనకు ఈ పల్లి పొట్టు అంటాం కదండి వేరు శనగ బుడ్డలు అంటాం ఈ వేరు శన యొక్క పొట్టు లేదా ఆ ఏదైతే మనం ఇలా ఒలిచిన తర్వాత ఆ వచ్చేటువంటి దాని నుంచి తీసేటువంటి దారాన్ని అరిడేల్ అంటారు ఏమంటారండి అరిడేల్ అరిడేల్ అనేటువంటి దారాన్ని తీస్తారు ఈ విషయం మర్చిపోవద్దు తర్వాత నెక్స్ట్ మనకు ఉన్నటువంటి మూడవ ఫలం సిలిక్వా 
ముఖ్యంగా బ్రాసికేసే కుటుంబానికి సంబంధించినటువంటి అత్యంత ముఖ్య లక్షణం సిలిక్వాగా మనం చెప్పుకుంటాం మూడో రకమైన ఫలం ఏంటిదండి సిలిక్వా సిలిక్వా ఇది బ్రాసికేసే ఏంటిదండి ఇది బ్రాసికేసే కుటుంబానికి సంబంధించినటువంటి మొక్కల యొక్క అతి ముఖ్య లక్షణంగా మనం చెప్పుకుంటాం ఓకేనండి బ్రాసికేసే కుటుంబానికి సంబంధించిన మొక్కల యొక్క అతి ముఖ్య లక్షణంగా మనం చెప్పుకుంటాం బ్రాసికేసే కుటుంబానికి సంబంధించినటువంటి మొక్కల్లో మనం ఈ సిలిక్వా అనేటువంటి ఫలాన్ని మనం గమనిస్తాం బ్రాసికేసే బ్రాసికేసే యొక్క పాత పేరు మనకు తెలుసు కాంపో బ్రాసికేసే యొక్క పదం పాత పేరు క్రూసిఫెరే పాత పేరు ద ఎర్లియర్ నేమ్ ఆఫ్ ది బ్రాసికేసే వాస్ క్రూసిఫెరే నౌ వీ కెన్ కాల్ ఇట్ బ్రాసికేసే సో బ్రాసికేసే యొక్క అతి ముఖ్య లక్షణం అనమాట మరి ఈ సిలిక్వా ఫలం ఎలా ఏర్పడుతుంది ద్వి ఫలదలయుత అంటే బైకార్ ఫెలరీ ద్విఫలదలయుత సంయుక్త అంటే సింకార్పస్ ఊర్ధ్వ అండాశ్రయం ఏర్పడుతుంది ఎక్కడికి వెళ్ళి ఏర్పడుతుంది అండి ఊర్ధ్వ అండాశ్రయం నుంచి ఏర్పడుతుంది ద్విఫలదలయుత సంయుక్త ఊర్ధ్వ అండాశ్రయం నుంచి ఏర్పడేటువంటి ఈ ఫలాన్ని మనం ఏమంటాం అంటే ఈ సన్నని పొడగా ఉంటుంది ఊర్ధ్వ అండాశ్రయం నుంచి ఏర్పడుతుంది ఊర్ధ్వ అండాశ్రయం నుంచి ఏర్పడుతుంది ఇది సన్నగా పొడవుగా ఉండేటువంటి ఫలం పొడవుగా ఉండేటువంటి ఫలం ఈ అండాశయం ఏకబిలయుతం జనరల్ గా చూడండి ఇందులో అండాశయం అనేటువంటిది ఏకబిలయుతం అండి అంటే యునిలాక్యులార్ బాట్ ఎప్పుడైతే అభివృద్ధి చెందుతుందో అప్పుడు ఏం ఏర్పడుతుందంటే ఇందులో రెప్లం అనేటువంటిది ఏర్పడుతుంది అనృత కుడ్యం ఏర్పడుతుంది రెప్లం దీన్నే మనం తెలుగులో ఏమంటాం అండి అనృత కుడ్యం అంటారు ఇది బ్రాసికేసే కుటుంబంలో ముఖ్యంగా సిలిక్వా యొక్క అతి ముఖ్య లక్షణంగా మనం పేర్కొనవచ్చు బ్రాసికేసే లేదా సిలిక్వాకు సంబంధించినటువంటి అతి ముఖ్య లక్షణంగా కూడా దీన్ని మనం పేర్కొనవచ్చు ఎందుకు అంటే జనరల్ గా ఇది ఏకబిలయుతమే కానీ అనృత కుడ్యం ఏర్పడి మనకు ఈ సిలిక్వా అనేటువంటి ఫలం ఏర్పడుతుంది కాబట్టి ఏకబిలయుతం కాస్త అనృత కుడ్యం ఏర్పడినప్పుడు అది ఏ బిలయుతం అవుతుందండి ద్వి బిలయుతం అవుతుంది అర్థమవుతుందండి ద్వి బిలయుతంగా కావడం అని మనం గమనించవచ్చు అనృత కుడ్యం రెప్లం ఏర్పడడం సిలిక్వాలో మనం గమనిస్తాం విత్తనాలు ఇందులో కుడ్య అండన్యాసంలో విత్తనాలు ఇందులో కుడ్య అండన్యాసంలో మనకు కుడ్య అండన్యాసానికి లేదా కుడ్య అండన్యాస స్థానంలో మనకు అనృత కుడ్యానికి దేనికి అతకబడి ఉంటాయండి అనృత కుడ్యానికి అంటే రెప్లానికి అతకబడి ఉంటాయి ఏంటిదండి రెప్లం రెప్లం కు ఇరువైపులా అతకి ఉంటాయి రెప్లం కు ఇరువైపులా రెండు వైపులా మనకు అమరి ఉంటాయి ఒక్కో సమయంలో ఇది కింద నుంచి పైకి పృష్ఠోదరంగా పగలుతుంది ఈ సిలిక్వ మనకు పగలడం అనేటువంటిది పృష్ఠోదర పృష్ఠోదర పృష్ఠోదరంగా కింది నుంచి పైకి పగులుతుంది కింది నుండి పైకి పగులుతుంది ఇది సిలిక్వ యొక్క అతి ముఖ్య లక్షణం సిలిక్వ బ్రాసికేసి కుటుంబం యొక్క లక్షణం ఇది ద్విఫలదలయుత ఏకబిలయుత అదేవిధంగా ఈ ఊర్ధ్వ అండాశ్రయం నుంచి ఏర్పడేటువంటి సంయుక్త ఊర్ధ్వ అండాశ్రయం నుంచి ఏర్పడేటువంటి ఫలం సన్నగా పొడవు ఉంటుంది అయితే ఈ ఏకబిలయుతం అయినప్పటికీ కూడా అనృత కుడ్యం వల్ల ఇది ద్విబిలయుతంగా కనబడుతుంది ఈ అనృత కుడ్యానికి మనకు కుడ్య అండన్యాస స్థానంపై మనకు అండాలు లేదా విత్తనాలు ఇరువైపులు అమరి ఉంటాయి ఇది పగిలేటప్పుడు పృష్ఠోదరంగా కింద నుంచి పైకి పగులుతుంది ఇది ఆ జనరల్ గా మనకు బ్రాసిక బ్రాసిక నైగ ఆవాల్లో మనం చాలా స్పష్టంగా దీన్ని మనం గమనించవచ్చు ఎగ్జాంపుల్ ఏం తీసుకోవచ్చు అండి బ్రాసిక నైగ ఆవాల్ 
మస్టర్డ్ అంటాం కదండి ఈ ఆవాల్లో మనం చూడవచ్చు ఈ ఆవాలు అనృత పుడ్యానికి ఇరువైపులా ఆతికి ఉంటాయి అమరి ఉంటాయి నెక్స్ట్ నాలుగవది దీంట్లో మనం చెప్పుకోవాల్సింది ఏంటంటే సిలిక్వా సిలిక్యులా నాలుగవది ఏంటిదండి సిలిక్యులా ఈ సిలిక్యులా ఫలం ఎలా ఉంటుందంటే సిలిక్వా అనేటువంటిది సన్నగా పొడవు ఉంటుంది కానీ సిలిక్యులా పొట్టిగా గట్టిగా ఉంటుంది ఇది మనకు పొట్టిగా గట్టిగా వెడల్పుగా తక్కువ సంఖ్యలో విత్తనాలు ఉంటాయి వెడల్పుగా ఉండి తక్కువ విత్తనాలు ఉంటాయి తక్కువ విత్తనాలు ఇందులో మనం గమనిస్తాం ఓకేనండి దీనికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ క్యాప్సెల్లా బర్సా పెస్టోరీస్ దీని బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏం తీసుకోవచ్చు అండి క్యాప్సెల్లా క్యాప్సెల్లా బర్సా పెస్టోరీస్ అనేటువంటి ఈ ఫలంలో మొక్కలో ఉండేటువంటి ఫలం సిలిక్యులా సిలిక్వాత పోలిస్తే ఇది పొట్టిగా వెళ్ళినప్పుడు ఉండి తక్కువ విత్తనాలు ఉంటాయి ఎలా ఉంటాయండి మనకు తక్కువ విత్తనాలు ఇందులో ఉండడాన్ని మనం గమనిస్తాం ఇది మర్చిపోకూడదు ఓకేనండి తక్కువగా పొట్టిగా ఉండేటువంటి పొట్టిగా ఉంటుంది అదేవిధంగా గట్టిగా వెడల్పుగా ఉండి తక్కువ విత్తనాలు కలిగి ఉండేటువంటిది ఈ సిలిక్వాగా మనం సిలిక్యులాగా మనం చెప్పుకుంటాం సిలిక్యులా దీంట్లో కూడా మనకు రెప్లం ఉంటుంది ఇది కూడా బ్రాసికేసే కుటుంబం యొక్క అతి ముఖ్య లక్షణం ఇది కూడా బ్రాసికేసేనే ఇందులో కూడా రెప్లం ఉంటుందండి ఇందులో కూడా సేమ్ రెప్లం ఉంటుంది మనకు ఏక ఏది ద్వి ఫలదలయుత ఏక బిలయుత సంయుక్త ఊర్దు అండాశం చేర్పడుతుంది దీంట్లో కూడా రెప్లం అనృత కుడ్యం ఏర్పడి అనృత కుడ్యానికి ఇరువైపులా తక్కువ సంఖ్యలో విత్తనాలు ఉంటాయి ఇవి క్యాప్సెల్ల బర్స పేస్టోరీస్ లో మనం గమనిస్తాం ఇక ఐదవది ఏంటంటే ఇందులో మనం చెప్పుకోవాల్సింది ఆ చివరిది గులిక ఎందుకంటే గులిక గులిక దీన్ని మనం ఇంగ్లీష్ లో క్యాప్సూల్ అంటారు ఇది మనకు ఈ శుష్క ఫలాలు శుష్క విధారక ఫలాలకు సంబంధించి మనం చెప్పుకుంటాం జనరల్ గా ఈ గులిక అనేటువంటిది ద్వి లేదా బహు ఫలదల యుద్ధ ద్వి లేదా బహు ఫలదల యుద్ధ బై కార్పెలరీ ఆర్ మల్టీ కార్పెలరీ సింకార్పస్ అంటే సంయుక్త సంయుక్త ఏక లేదా బహుబిలయుత అంటే యుని లేదా ప్యూర్ మల్టీలాక్యులర్ ఏక లేదా బహుబిలయుత ఏక లేదా బహుబిలయుత సంయుక్త ఊర్దు అండాశయం నుంచి ఊర్దు లేదా నిమ్న అండాశయం నుంచి సుపీరియర్ ఆర్ ఇన్ఫీరియర్ నిమ్ ఊర్దు లేదా నిమ్న అండాశయం నుంచి ఏర్పడేటువంటి నిమ్న అండాశయం నుంచి ఏర్పడేటువంటి నిమ్న అండాశయం నుంచి ఏర్పడేటువంటి ఈ శుష్క విధారక ఫలమే నా గులిక అయితే దీనిలో ఉన్న ముఖ్య లక్షణం ఏంటంటే పక్క స్థితులు గులిక అన్ని మొక్కల్లో గులిక ఒకే విధంగా పగలదు అంటే పక్క స్థితిలో గులిక ఒకే విధంగా పగలదు పక్క స్థితికి వచ్చేసరికి ఈ గులిక పగలడంలో మనకు వ్యత్యాసం ఉంటుంది అంటే మనకు భిన్నత్వాన్ని మనం గమనిస్తాం అనేక విధాలుగా పగలదు ఈ గులిక పగిలే విధానాన్ని బట్టి మనం ఈ గులికను ఐదు రకాలుగా తిరిగి వర్గీకరించుకోవచ్చు ఏంటి ఏంటిదట అది జనరల్ గా మనం నిత్య జీవితంలో వీటిని మనం గమనిస్తూ ఉంటాం కానీ ఇప్పుడు కీని గా అబ్జర్వ్ చేయాలి అందులో మొదటిది మనం తీసుకున్నప్పుడు పట విధారక గులిక పట విధారక గులిక దీన్ని ఇంగ్లీష్ లో మనం ఏమంటాం అంటే సెప్టిసైడల్ క్యాప్సూల్ అంటాం సెప్టిసైడల్ క్యాప్సూల్ దీన్ని పట విధారక గులిక అంటారు దీనికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ దేని తీసుకోవచ్చు అంటే అరిష్టలోకియ గాడిద గడపను దీనికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ గా మనం తీసుకోవచ్చు పట విధారక గులికను మనం గాడిద గడపను బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ గా తీసుకోవచ్చు అంటే అరిష్టలోకియ అరిష్ట లోకియ దీన్ని మనం గాడిద గడప అని అంటాం ఈ మొక్కను ఇందులో మనకు ఎలా పగులుతుందంటే జనరల్ గా ఈ ఫలం పక్కవ దశకు వచ్చేసరికి ఫలకవచం బిలాల మధ్యలో ఉండేటువంటి పటాల మధ్య ఫలకవచం పక్క స్థితులు ఎలా పగులుతుందంటే ఫలకవచం 
ఏవైతే ఈ బిలాలు ఉన్నాయో లాక్యునాల్స్ లాక్యూల్స్ అంటాం కదా ఈ బిలాల మధ్య ఉండేటువంటి ఈ బిలాల మధ్య ఉండే ఆ పటాలు పటాలు అంటే గోడలు లేదా సెప్ట అంటే ఈ పటాల వద్ద పగులుతుంది పటాల వద్ద పగులు ఇగో దీన్ని ఆధారంగానే మనకు వ్యత్యాసాన్ని గుర్తించవచ్చు మిత్రమా పట విధారక గులిక ఇలా పగులుతుంది అంటే బిలాల మధ్య ఉండే పటాల వద్ద ఏది ఈ మనకు పట విధారక గులిక అనేటువంటిది పగులుతుంది ఇలా పగిలేటువంటి క్రమంలో ఈ బిలాల సంఖ్య అంటే ఫలదళాల సంఖ్య ఫలదళాల సంఖ్య ఈ ఎన్ని ఉంటే అంటే ఫలదళాల సంఖ్యను బట్టి ఎన్ని ఫలదళాల సంఖ్య ఉంటే అన్ని భాగాలుగా పగులుతుంది అంటే ఎన్ని ఫలదాలు ఉంటే అన్ని భాగాలుగా ఇది పగులుతుంది పగిలినప్పటికీ కూడా ఇందులో ఉన్న ముఖ్య లక్షణం ఏంటంటే ఈ సీడ్స్ మాత్రం విత్తనాలు మాత్రం ఎక్కడ ఉంటాయంటే ఈ ఫలదళాల లోపల మాత్రం ఉంటాయి ఫలదళాల లోపలే ఉంటాయి ఈ విత్తనాలు ఫలదళాల లోపలనే ఉంటాయి ఇది దీని యొక్క ముఖ్య లక్షణం అరిస్టోకే గాడిద గడప పట విధారక గులికకు సంబంధించి ఇక రెండవది మనం తీసుకున్నప్పుడు కక్షా విధారక గులిక కక్ష విధారక గులిక మొదటిది మా పట విధారక గులిక దాన్ని మనం సెప్టిసైడల్ క్యాప్సూల్ అన్నాం ఇప్పుడు ఇది లాక్యూసైడల్ క్యాప్సూల్ లాక్యూ లాక్యులిసైడల్ క్యాప్సూల్ లాక్యులిసైడల్ క్యాప్సూల్ గా మనం తెలుస్తాం ఈ లాక్యులిసైడల్ క్యాప్సూల్ కక్షా విధారక గులిక మనకు జనరల్ గా ఈ మాల్వేసే కుటుంబానికి సంబంధించి ఏంటిదండి మాల్వేసే కుటుంబానికి సంబంధించినటువంటి మొక్కల్లో అంటే దీనికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏం తీసుకోవచ్చు అండి కక్షా విధారక గులికకు గాసిపియం హెర్బేసియం అంటే పత్తి అదేవిధంగా ఎబెల్ మాస్కస్ ఎస్కెలెంట ఎబెల్ మాస్కస్ ఎస్కెలెంట దీన్ని మనం ఏమంటాం అండి బెండ ఈ రెండు మొక్కలను మన ఎగ్జాంపుల్ గా దేని తీసుకోవచ్చు అంటే మాలువేసి కుటుంబానికి సంబంధించిన కక్షా విధారక గుడిక లాక్యులిసైడల్ లాక్యులిసైడల్ క్యాప్సూల్ కు ఎగ్జాంపుల్ గా తీసుకుంటాయి మరి కక్షా విధారక గుడిక అంటే ఏంటి ఎలా పగులుతుంది పగిలే విధానాన్ని బట్టి అని చెప్పుకున్నాం కదా జనరల్ గా ఈ కక్షా విధారక గులికను మనం గమనిస్తే ఈ కక్షా విధారక గులిక ఎలా పగులుతుందంటే ఇందులో ఈ ప్రతి ఫలదళ మధ్య భాగంలో ప్రతి ఫలదళం మధ్య భాగంలో బిలాల వద్ద పగులుతుంది బిలాల వద్ద ఇది ఏమవుతుందంటే పగులుతుంది బిలాల వద్ద పగులుతుంది మొదటిదేమో బిలాల మధ్యలో ఉన్న పటాల మధ్యలో పగులితే దాన్ని మనం పట విధారక గులిక కక్ష విధారక గులికలో బిలాల వద్ద పగులుతుంది అంటే ఫలదళాల మధ్య భాగంలో ఉండేటువంటి బిలాల వద్ద ఇది పగులుతుంది కాబట్టి ఇందులో ఫలదళాల సంఖ్యను అనుసరించి ఫలం అన్ని భాగాలుగా పగులుతుంది అంటే ఫలదళాల సంఖ్య ఉంటే ఫలదళాలకు సంబంధించి మనం తీసుకున్నప్పుడు ఈ ఫలదళాల సంఖ్యను అనుసరించి ఫలం అన్ని భాగాల్లో పగులుతుంది ఫలం అన్ని భాగాలుగా పగులుతుంది ప్రతి ఫల ప్రతి భాగంలోను పక్క పక్కన ఉన్న ఫలదళాలు రెండు సగ భాగాలు కలిసి టీ ఆకృతులు ఉంటాయి అలా పగలడం వల్ల ప్రతి భాగంలోను ప్రతి భాగంలోను అంటే ఈచ్ పార్ట్ లో ప్రతి భాగంలోను పక్క పక్కన ఉన్న రెండు అంటే మనకు బిసైడ్స్ గా ఉండేటువంటి పక్క పక్కనే ఉండేటువంటి రెండు ఫలదళాల సగ భాగాలు పూర్తి కాదు రెండు పక్క పక్కన ఉండేటువంటి రెండు ఫలదళాల సగ భాగాలు ఎందుకంటే మధ్యలో పగిలింది కదా సగ భాగాలు కలిసి ఇది టీ ఆకారము ఏ ఆకారం అండి టీ ఆకారం టీ షేప్ టీ షేప్ టీ ఆకారంలో మనకు ఉండడాన్ని మనం గమనిస్తాం ఇది 
మనకు మాల్వేసే కుటుంబానికి సంబంధించిన పత్తి అదేవిధంగా ఎబుల్ మాస్క్ సిస్కిల్ అంట బెండ మనకు లేడీస్ ఫింగర్ గా పిలు పిలిచేటువంటి ఈ బెండలో ఈ కక్షావిధారక గుళికను మనం గమనించవచ్చు ఇక మూడవది మనం పట్ట విభేదక గుళిక మూడవది ఏంటిదండి పట్ట విభేదక గుళిక పట్ట విభేదక గుళిక ఈ పట్ట విభేదక గుళిక ఇంగ్లీష్ లో మనం ఏంటంటే సెప్టి ఫ్రాగల్ క్యాప్సూల్ అంటే సెప్టి ఫ్రాగల్ క్యాప్సూల్ పట్ట విభేదక గుళిక ఇది జనరల్ గా సొలనేసి కుటుంబానికి సంబంధించినటువంటి ధతూర సొలనేసి కుటుంబానికి సంబంధించినటువంటి ధతూర మెటల్ లేదా ధతూర స్ట్రమోనియా అంటే ఉమ్మెత్తలో ఈ పట విభేదక గుళికను మనం గమనించవచ్చు ఉమ్మెత్తలో పట విభేదక గుళికను మనం గమనించవచ్చు ఈ ఉమ్మెత్త సంబంధించినటువంటి పట విభేదక గుళిక ఎలా పగులుతుందంటే దీన్ని మనం గమనిస్తే ఈ గుళికలో ఫలకవచం ఫలకవచం పట విధారకంగా గాని చూడండి పట విధారకం అంటే మొదటి రకం లేదా కక్షా విధారకంగా గాని అంటే రెండవ రకం అంటే పట విధారకంగా గాని దాన్ని మనం సెప్టి సైడల్ క్యాప్సూల్ గాని రెండవది కక్షా విధారకంగా గాని అంటే దాన్నే లాక్లీ సైడల్ క్యాప్సూల్ గాని అంటే ఈ రెండిట్లో ఏదో రకంగా గాని పగులుతుంది కానీ చూడండి అంటే పట విభేదక గుళికలో పట విధారక మరియు కక్షా విధారక ఏదేని ఒక రకమైన లక్షణం కనబడుతుంది కానీ దాని యొక్క ప్రత్యేకత ఏంటంటే దాని యొక్క ప్రత్యేకతను మనం గమనిస్తే ఇందులో ప్రత్యేకించి ఈ మనకు పట విభేదక గుళికకు సంబంధించి గమనిస్తే ఇందులో మధ్యలో ఉన్నటువంటి అండన్యాస స్థానం మధ్యలో ఉండేటువంటి ఈ అండన్యాస స్థానం దీన్ని మనం ప్లాజెంట్ అంటాం కదా ఈ ప్లాజెంట ఉండడం అనేటువంటిది ఈ వేరు కాకుండా అంటే సెపరేట్ కాకుండా వేరు పడకుండా వేరు కాకుండా అలాగే ఉంటుంది ఒక అక్షం లాగా ఉంటుంది ఒక అక్షం ఒక యాక్సిస్ మాదిరిగా ఉంటుంది ఒక అక్షం మాదిరిగా ఉంటుంది అనమాట ఇలా అక్షం మాదిరి లాగా ఉండి విత్తనాలు ఇందులో విత్తనాలు అండన్యాస స్థానానికి అతకబడి ఉంటాయి అండన్యాస స్థానానికి అతుక్కొని ఉంటాయి అంటే మధ్యలో ఉండేటువంటి ఈ అండన్యాస స్థానం వేరు కాకుండా అవి పగిలినప్పటికీ కూడా అంటే కక్షా విధారకంగా కానీ లేదా పట విధారకంగా కానీ పగిలినప్పటికీ కూడా మధ్యలో ఉండేటువంటి అండన్యాస స్థానానికి ప్లాజెంటాకి విత్తనాలు అతకబడి ఉంటాయి ఇది దతూరాలో మనం గమనించవచ్చు అందుకే దీన్ని పట విభేదక గులిక అన్నాం అందుకే దీన్ని స్ట్రాటిఫ్రీ స్ట్రాటిఫీ స్టాటిఫ్రాగల్ క్యాప్సూల్ గా మనం పిలిచాం ఇక నాలుగవది సరంద్ర గులిక నాలుగోది ఏంటిదండి సరంద్ర గులిక సరంద్ర అంటే పైన రంధ్రం ఏర్పడాలన్నమాట సరంద్ర గులిక దీన్ని ఇంగ్లీష్ లో పోరస్ క్యాప్సూల్ గా పిలుస్తాం సరంద్ర గులిక జనరల్ గా ఇది కంపానులే కంపానులా అనేటువంటి మొక్కలు ఏంటిదండి కంపానులా 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 అనేటువంటి మొక్కలో ఈ సరంద్ర గులికను మనం గమనించవచ్చు ఈ సరంద్ర గులికలో ఇప్పుడు ఇది ఈ విధంగా గులిక అనుకున్నప్పుడు పైన ఏమేర్పడుతుందండి ఒక మూత ఏమేర్పడుతుందండి ఒక ఈ పైన ఒక రంధ్రం ఏర్పడుతుంది పైన ఒక రంధ్రం ఏర్పడి దీని నుంచి విత్తనాలు బయటకు వెదలబడతాయి అనమాట సరంద్ర గులిక ఇది కంపానులాలో గమనిస్తాం ఇందులో ఇది ఎలా పగులుతుందంటే ఈ ఫలం అనేటువంటిది ఒక సరంద్ర గులికలో ఒక గిన్నె ఆకారంలో ఉండి గులిక ఒక గిన్నె ఒక బౌల్ షేప్ లో ఉండి పైన ఒక మూత ఉంటుంది పైన ఏముంటుందండి ఒక మూత ఒక లిడ్ ఉంటుంది అనమాట లిడ్ లేదా ఉపరికులం అని కూడా పిలుస్తారు లిడ్ లేదా ఉపరికులం మూతలో ఉంటుంది మూతతోని ఉంటుంది అనమాట పైన ఒక మూతతో ఉంటుంది అనమాట ఈ మూతకు గిన్నెకు మధ్య అనేక రంధ్రాలు ఏర్పడతాయి 
ఈ మూతకు అదేవిధంగా గిన్నెకు అనేక రంధ్రాలు అనేటువంటి ఈ అనేకమైనటువంటి ఈ మూతకు గిన్నెకు ఈ రంధ్రాలు ఏర్పడి ఫలం పక్కువ సమయంలో విత్తనాలు ఈ రంధ్రాల ద్వారా విధ చల్లబడతాయి అంటే ఇక్కడ ఇక్కడ రంధ్రాలు ఉంటాయి అనమాట ఈ పైన ఇవి రంధ్రాలు ఉంటాయి ఈ రంధ్రాల ద్వారా మనకు విత్తనాలు విదజలబడతాయి అందుకే దీన్ని సరంధ్ర గులిక అని రంధ్రాల ద్వారా విత్తనాలు బాహ్య వాతావరణంలోకి విద విదజల్లబడతాయి అయితే ఇందులో మనం గమనించినప్పుడు కంపాన్యులతో పాటుగా అంటే కంపాన్యులతో పాటుగా మనకు పెపావర్ సొమ్మిఫేరం రకీస్ మొక్కగా పిలువబడేటువంటి పెపావర్ లో కూడా ఈ సరంధ్ర గులికను మనం గమనించవచ్చు అయితే ఈ రెండిట్లో కొంత వ్యత్యాసం ఉంటుంది చూద్దాం పెపావర్ లో మనం గమనిస్తే పెపావర్ సొమ్నీఫేరం దీన్ని మనం రకీస్ మొక్క అంటాం పెపావర్ సొమ్నీఫేరం ఈ పెపావర్ లో సొమ్నీఫేరం కు సంబంధించినటువంటి దాంట్లో ఈ ఊర్దు అండాశయం చేర్పడేటువంటి సరంధ్ర గులికలు ఏ అండాశయం అండి ఊర్దు అండాశయం అంటే సుపీరియర్ ఓవర్ నుంచి ఏర్పడేటువంటి ఈ సరంధ్ర గులికలో రంధ్రాలు ఎక్కడ ఏర్పడతాయి అంటే గులిక పై భాగంలో ఏర్పడతాయి గులిక పై భాగంలో ఏర్పడతాయి ఇది పెపవర్ సొమ్ని ఫేరంలో గమనిస్తే ఒకవేళ పెపవర్ లో కాకుండా కంపాన్యులాలో గమనిస్తే కంపాన్యులా అనేటువంటి మొక్కలు గమనిస్తే ఇది మనకు అండాశయం ఇది మనకు గులిక నిమ్న అండాశయం ఏర్పడతాయి ఇన్ఫీరియర్ ఓవర్ నుంచి ఏర్పడతాయి ఇన్ఫీరియర్ ఓవర్ నుంచి ఏర్పడుతుంది కాబట్టి రంధ్రాలు గులిక యొక్క పీట భాగంలో ఏర్పడుతుంది ఇది దీనికి దానికి ఉన్నటువంటి వ్యత్యాసం రేపు ఎగ్జామ్ లో అడిగినప్పుడు ఇది ఆన్సర్ ఇవ్వాలి కంపాన్యులాలో రంధ్రాలు గులిక పీట భాగంలో ఏర్పడతాయి వై బికాస్ ది ఓవర్ ఈస్ ఇన్ఫీరియర్ ద క్యాప్సూల్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ ఫ్రమ్ ఇన్ఫీరియర్ ఓవర్ ఈస్ సో దట్స్ వై ది పోర్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ ది బేసల్ పార్ట్ ఆఫ్ ది క్యాప్సూల్ ఇన్ కంపాన్యులా ప్లాంట్స్ ఆర్ కంపాన్యులా ఫ్రూట్ But in Pepavar, the capsule is formed from the superior ovary. That's why the pores are formed the upper side of the capsule. This is Pepavar Somniferum. We have to say that this is the Pixidium. The last one, we have to say that the Pixidium is the last one. The రైట్ ఇంకా చిట్ట చివరిది ఇందులో డి ఐదవది ఫిక్సిడి ఏంటిదండి ఫిక్సిడియం ఇది కూడా గులికల రకం ఫిక్సిడియం ఈ ఫిక్సిడియం అనేటువంటి ఫలం మనకు ఊర్దు అండాశయం చేర్పడుతుంది అంటే సుపీరియర్ ఓవర్ నుంచి ఏర్పడుతుంది ఫిక్సిడియం ఊర్దు అండాశయం చేర్పడుతుంది అయితే ఈ గులిక ఎలా ఉంటుందంటే జనరల్ గా పొడవుగా కాకుండా ఇది గోళాకారంలో ఉంటుంది గోళాకారం ఉండి పక్కువ సమయంలో ఫలకవచం అడ్డంగా పగులుతుంది పక్కువ దశ ఫలకవచం ఎక్కడ పడుతుంది అడ్డంగా పగులుతుంది వర్టికల్ గా అంటే మనకు హారిజంటల్ గా పగులుతుంది వర్టిక నిలువు కాకుండా అడ్డంగా పగులుతుంది హారిజంటల్ గా పగిలి ఏమవుతుందంటే ఇలా పైన ఉన్న మూత పైన విడిపోతుంది కిందికి విగిలిపోతుంది అడ్డంగా పగులుతుంది కాబట్టి కాబట్టి విత్తనాలు మాత్రం కింద ఉన్న గిన్నె భాగంలో ఉంటాయి విత్తనాలు ఎక్కడ ఉండాలండి కింద ఉండేటువంటి గిన్నె భాగంలో ఉంటాయి అంటే మనకు దీనికి సంబంధించినటువంటి ఇది ఇట్లా ఇలా ఇది పైన ఉండేటువంటి మూత అడ్డంగా పగలడం వల్ల ఆరిజెంటల్ పగలడం వల్ల పైన ఉన్న మూత పైకే ఊడిపోతుంది విత్తనాలు మాత్రం దేంట్లో ఉంటాయండి కింద ఉండేటువంటి గిన్నెలో ఉంటాయి కింద ఉండేటువంటి గిన్నెలో ఉంటాయి అడ్డంగా పగలడు ఇది మనకు జనరల్ గా అమరాంతస్ కోటకూరలో మనం గమనించవచ్చు అమరాంతేసి కుటుంబానికి సంబంధించినటువంటి అమరాంతస్ లో కానీ అదేవిధంగా టేబుల్ రోజ్ పోర్చులుకా అని పిలువబడేటువంటి టేబుల్ రోజ్ మొక్కలో టేబుల్ రోజ్ మొక్కలో ఈ మనకు ఫిక్సిడియం అనేటువంటి ఈ గులికను మనం గమనించవచ్చు ఇది మనకు ఐదు రకాల గులిక గులికలు 
అంటే మనం ఇప్పటిదాకా మనం చెప్పుకున్నటువంటి అంశం ఏంటంటే కేవలం డ్రై ఫ్రూట్స్ లో అంటే శుష్క విధారక ఫలాలు మనం చెప్పుకున్నాం శుష్క ఫలాల్లో ఇప్పటిదాకా మనం చెప్పుకున్నటువంటి అంశం ఏంటండి డ్రై ఫ్రూట్స్ లో శుష్క ఫలాల్లో మనకు విధారక ఫలాల గురించి చెప్పుకున్నాం శుష్క విధారక ఫలాలు అంటే డ్రై డెహిసెన్స్ అంటే ఫల పక్కవ స్థితిలో ఫలం ఫల కవచం పగిలిపోతుంది అనమాట ఈ విధారక ఫలాల్లో మనం చెప్పుకున్నాయి ఏక విధారక ఫలం అదేవిధంగా ద్వి విధారక ఫలం తర్వాత సిలిక్వ తర్వాత సిలిక్యుల లాస్ట్ వన్ గులిక క్యాప్సూల్ ఈ ఐదింటి గురించి మనం చెప్పుకున్నాం ఏక విధారక ఫలం మనకు తెలుసు ఇది కెలోట్రోపిస్ జైగాన్స్ జిల్లెడ్లు చూసాం ద్విధారక ఫలం లిగ్యూమినేస్ లో చూసాం సిలిక్వా సిలిక్యుల రెండు బ్రాసికేసి కుటుంబంలో చూసాం అయితే సిలిక్వ అనేది ఫలం సన్నగా పొడవు ఉంటే సిలిక్యులా పొట్టిగా వెడల్పుగా ఉంటుంది రెండిట్లో కూడా అనృత కుడ్యానికి రెప్లం అనేటువంటి దానికి మనకు విత్తనాలు అతకబడి ఉంటాయని చెప్పుకున్నాం గులిక మనకి క్యాప్సూల్ ఈ గులిక అనేటువంటిది మనకు పట విధారక గులిక కక్షా విధారక గులిక పట విభేదక గులిక సరంధ్ర గులిక చివరి వన్ ఫిక్సీడియం అనే ఐదు రకాల గులికలను గురించి కూడా ఈ రోజు తరగతిలో మనం చూసాం నెక్స్ట్ క్లాస్ లో శుష్క అవిధారక ఫలాలకు సంబంధించి చూద్దాం మీకు ఏదైనా డౌట్ ఉంటే 